Era para ser um dia só de alegria, família reunida e a expectativa para conhecer o sexo do novo bebê da família. Aquiles será o quarto filho da Daiane e do Carlos Henrique. Mas junto da fumaça azul também vieram as chamas. Foram os amigos do casal que acenderam os sinalizadores. Eu só senti um quinturão muito grande assim perto do meu rosto né? e não consegui ter noção do que estava acontecendo. Depois que a gente foi ter noção do perigo enorme que a gente passou ali, né? Que graças a Deus não foi nada grave. O marido da Dayana teve queimaduras leves na região da cabeça. Aquela explosão pegou tudo na minha cabeça, né? E orelha, pescoço. E tipo assim, foi um susto enorme pra gente né? e pra todo mundo que tava ali. O casal ainda não sabe o que provocou as chamas. A gente pesquisou algum, né, que a gente via falar muito e a gente pediu na internet. Eu não conhecia, a gente nunca usou nenhum tipo desse tipo, a gente nunca usou. É, a gente não sabe o que aconteceu, na realidade, exatamente. O uso de explosivos com fumaça colorida já se tornou quase uma tradição em cerimônias de chá revelação. Mas é preciso seguir as orientações à risca. Na própria embalagem do produto, o alerta. Ele é inflamável. O produto é encontrado em diversas versões nas lojas especializadas. As principais orientações dos fabricantes é que ele não deve ser manuseado por crianças e adolescentes. Não pode ser reacendido. Na hora de ser utilizado, não se deve apontar na direção de crianças e animais. E isso tudo deve ser feito em local aberto. Aqui ao meu lado está Humberto, ele é gerente aqui dessa loja. Humberto, utilizando da forma correta, o que, que vocês observaram nesse tempo aí que vocês já vendem esse produto? Nós observamos que nesses sete anos que nós trabalhamos já com esse produto, é, não tivemos nenhuma ocorrência, pelo menos não foi passado para a gente, entendeu? É um produto seguro, se você seguir as, as recomendações, realmente não tem problema. É aquilo mesmo que você falou, não apontar nunca para ninguém, você está acendendo em local aberto, pelo menos aí uns 30 metros de distância, assim, de hospitais, de escolas. Também é preciso tomar cuidado com a inalação e o contato com a fumaça colorida. Essa fumaça zoada que a gente vê é um produto químico que está jogado no ambiente e como todo produto químico pode provocar a irritação dos olhos, da via aérea e da pele de uma maneira geral, provocando aí conjuntivite, irritação cutânea e mesmo irritação de via aérea com crise de rinite, asma, exacerbação do BPOC.